শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই পর্ব থেকে আমরা শেখা শুরু করছি PHP তো শুরুতেই আমাদেরকে এনভায়রনমেন্ট সেটআপ করে নিতে হবে এবং সেই সাথে বলে রাখি আমাদের PHP এর যে ধারাবাহিক সিরিজটি চলতে শুরু করলো এই ভিডিও থেকে এর প্রত্যেকটি ভিডিওতে আমি আপনাদের সঙ্গে যেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব যেই বিষয়গুলো পড়াবো তার ওভারঅল একটা ভিডিও সামারি ডক আকারে আপনারা ভিডিওর ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন আশা করি যে ডকুমেন্টেশনটি পাবেন বা পিডিএফটি পাবেন সেটি ভিডিওর পাশাপাশি পুরো লার্নিং এর যে বিষয়বস্তুগুলো আছে সেগুলো আরো বেশি ক্যাচ করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে হেল্প করবে তো শুরুর পর্বে আমরা এনভায়রনমেন্ট সেটআপে শুরুতেই আমরা জ্যাম্প সেটআপ করে নেব জ্যাম্প হচ্ছে একের ভিতরে তিন তার মানে জ্যাম্প ইনস্টল করলে এর ভিতরে আমরা পিএসপি পাচ্ছি মাইস্কিল পাচ্ছি এবং অ্যাপাচিও পেয়ে যাচ্ছি এবং খুবই ইজি একটা টুল জ্যাম্প ইনস্টল হয়ে গেলে আমরা পিএসপির ভার্সন চেক করে নেব যে ঠিকঠাক জ্যাম্প ইনস্টল হয়ে পিএসপি কাজ করছে কিনা আমাদের কম্পিউটারে এরপরে আমরা করব কি পিএসপির প্যাকেজ ম্যানেজার কম্পোজার ইনস্টল করব কেননা পার্ট বাই পার্ট আমরা শিখতে শিখতে যখন আর একটু সামনের দিকে যাব তখন পিএসপির প্যাকেজ ম্যানেজার কম্পোজার আমাদের প্রয়োজন হবে পিএসপির বিভিন্ন প্যাকেজগুলোকে ডাউনলোড করতে সেগুলো নিয়ে কাজ করতে দেন কম্পোজার আমাদের ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা আমরা টার্মিনালে কমান্ডে সেটাও চেক করে নেব এবং পুরো জার্নি জুড়েই আমরা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড অ্যাজ এ কোড এডিটর ব্যবহার করব তো শুধুমাত্র ভিজুয়াল স্টুডিও কোড তো যথেষ্ট নয় ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে আমরা করব কি শুরুতেই আমাদের পিএসপি প্র্যাকটিস করার জন্য যেই এক্সটেনশনগুলো শুরুতেই আমাদের দরকার হবে সেই এক্সটেনশনগুলো আমরা ইনস্টল করে নেব এবং সেই সাথে পিএসপির এনভায়রনমেন্ট সেট আপের এই পর্বে আমরা পিএসপি এক্স দেবাগও ইনস্টল করে নেব কেননা এর পরবর্তীতে যখন আমরা পিএসপির কোডগুলো কীভাবে দেবাগ করব বিভিন্ন দেবাগ স্টেজের মধ্য দিয়ে আমরা যাব তখন এই এক্স দেবাগের যে এনভায়রনমেন্ট এই এনভায়রনমেন্ট আমাদের কম্পিউটারে প্রয়োজন হবে অর্থাৎ এই পর্বে আমরা যে এনভায়রনমেন্ট সেট করছি দ্যাট ইজ এ কমপ্লিট পিএসপি এনভায়রনমেন্ট সেট আপ উইথ পিএসপি মাইস্কুয়েল ভিজুয়াল স্টুডিও কোড উইথ কম্পোজার অ্যান্ড অলসো পিএসপি দেবাগ এখন চলেন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ শুরু করে দিই তাহলে শুরুতেই আমাদেরকে করতে হচ্ছে কি জ্যাম্প ডাউনলোড করে সেটা ইনস্টল করে নিতে হচ্ছে তো জ্যাম্প ছাড়া অন্যান্য যে টুলগুলো আছে এই টুলগুলো ডাউনলোড করা একেবারেই খুবই সহজ আপনি যদি গুগলে গিয়ে জাস্ট জ্যাম্প ডাউনলোড লিখে সার্চ করেন তাহলে জ্যাম জ্যাম্পের যে ডাউনলোডের ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটটি আপনি পেয়ে যাবেন গুগলে গিয়ে যদি আপনি কম্পোজার ডাউনলোড লিখে সার্চ করেন কম্পোজার ডাউনলোড করার জন্য এর যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কম্পোজার সেট আপ ডট ইএক্সি আপনি ডাউনলোড করে নেবেন আর আপনার অপারেটিং সিস্টেম অনুসারে আপনি জ্যাম্প ডাউনলোড করে নেবেন এরপরে আসুন আপনার লাগছে কি ভিজুয়াল স্টুডিও কোড তো আপনি গুগলে গিয়ে জাস্ট ভিএস কোড ডাউনলোড লিখে সার্চ করলে কিন্তু ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ডাউনলোডের যে অফিসিয়াল সাইট সেটি পেয়ে যাবেন এবং এটা ছাড়াও আমাদের লাগছে কি পিএসপি এক্স দেবাগ তো আপনি যদি এক্স দেবাগ ডাউনলোড লিখে সার্চ করেন পিএসপি এক্স দেবাগ ডাউনলোড লিখে যদি সার্চ করেন তাহলে এক্স দেবাগ ডট অর্গ এখানে আপনি পিএসপির এক্স দেবাগের ডিএলএল ফাইল ডাউনলোড করতে পারবেন এখানে আপনার অপারেটিং সিস্টেম অনুসারে আপনার পিএসপির ভার্সান অনুসারে আপনি এক্স দেবাগ এর যে ডিএলএল ফাইল আছে সেই ডিএলএল ফাইল ডাউনলোড করে নেবেন তো অলরেডি যে চারটি টুল আমাদের কমপ্লিট এনভায়রনমেন্ট সেট আপের জন্য শুরুতেই দরকার এই চারটি টুলই আমার ডাউনলোড করে নেওয়াই আছে এই জন্য নতুন করে আর আমি ডাউনলোড করছি না এবং এগুলো ডাউনলোড করা যথেষ্ট ইজি তো শুরুতেই আমাদেরকে করতে হবে কি শুরুতে আমাদেরকে জ্যাম্প ইনস্টল করে নিতে হবে তো একেবারে রেগুলার একটা অ্যাপ্লিকেশান আপনার ডেস্কটপে ল্যাপটপে আপনি যেভাবে সেট আপ করেছেন জ্যাম্পকেও আপনি ঠিক সেভাবে সেট আপ করবেন এটা সেট আপ করার জন্য স্পেশাল কোনো রকেট সায়েন্স নেই জাস্ট ডাবল ক্লিক দেন নেক্সট দেন নেক্সট এরপর আপনি জ্যাম্প কোথায় ইনস্টল করছেন সেই ফাইল পার্টটা দিয়ে দেবেন তো বাই ডিফল্ট আপনি যদি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে থাকেন তাহলে আপনার সি ড্রাইভে জ্যাম্প নামে নতুন একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট হবে এবং সেই ফোল্ডারের ভেতরে কিন্তু জ্যাম্প ইনস্টল হয়ে যাবে এবং জ্যাম্পের ল্যাঙ্গুয়েজ আমি এখান থেকে ইংলিশ সিলেক্ট করে দিলাম দেন নেক্সট ওকে ফাইন এখন খেয়াল করে দেখুন জ্যাম্প আমাদের ইনস্টল হওয়া শুরু হয়েছে তো জ্যাম্প ইনস্টল হতে বেশ কিছুটা সময় নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতে পারি ওয়েল ফাইন জ্যাম্প অলরেডি আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে তো জ্যাম্প ইনস্টল করার পরে জাস্ট ফিনিশ করলে জ্যাম্পের যে কন্ট্রোল প্যানেল সেই কন্ট্রোল প্যানেলটি ওপেন হয়ে যাবে এই কন্ট্রোল প্যানেলে দুটি অপশন আমাদের পুরো জার্নি জুড়েই প্রয়োজন হবে একটি হচ্ছে অ্যাপাচি আর একটি হচ্ছে মাইস্কুয়েল তো এই মুহুর্তে আমাদের অ্যাপাচি মাইস্কুয়েল কোনোটারই প্রয়োজন নেই দ্যাটস ওয়াই আমি আপাতত এই দুটি ফিচার্স এখ
কম্পোজার ইনস্টল করবেন কেননা জ্যাম্প ইনস্টল হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার পিসিতে পিএসপি ইনস্টল হয়ে যাবে এখন এই যে জ্যাম্প ইনস্টল করার পর আপনার পিসিতে পিএসপি ইনস্টল হলো আপনাকে করতে হবে কি সেই পিএসপির ভার্সনটা চেক করে দেখতে হবে যে পিএসপি ঠিকঠাক ইনস্টল হয়েছে কিনা তো আমাদের টু ডু লিস্টে আমরা জ্যাম্প ইনস্টল করে ফেলেছি এখন চলুন আমরা আমাদের টু ডু লিস্টের দু নম্বর আইটেম টার্মিনালে গিয়ে পিএসপির ভার্সনটা চেক করে নেই তো জাস্ট আপনার পিসিতে গিয়ে আপনি যদি সিএমডি আপনার যে কমান্ড প্রম্প্ট আছে সেটি ওপেন করেন সেটি ওপেন করে যদি আপনি জাস্ট লিখেন পিএসপি মাইনাস ভি তাহলেই কিন্তু পিএসপির যে ভার্সন ইনস্টল হয়েছে সেই ভার্সনটা আপনি দেখতে পাবেন খেয়াল করে দেখুন এখানে পিএসপির ভার্সনটা দেখাচ্ছে ওয়েল তো আমার পিসিতে এখনও কিন্তু কম্পোজার ইনস্টল করা হয়নি দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে কম্পোজারের যদি কোনো কমান্ড দেই তাহলে কম্পোজারের কোনো কমান্ড কিন্তু এখানে কাজ করবে না তো নেক্সট এবার আমাদেরকে করতে হবে কি পিএসপির প্যাকেজ ম্যানেজার কম্পোজার ইনস্টল করতে হবে তাহলে এবারও ঠিক আগের মতোই কোনো রকেট সায়েন্স নাই জাস্ট অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশান যেভাবে ইনস্টল করে ঠিক সেভাবেই আপনি নেক্সট 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 ইনস্টল বাটনে প্রেস করে কম্পোজার ইনস্টল করে ফেলবেন তো খেয়াল করে দেখুন আমাদের কম্পোজার ইনস্টল প্রায় এখানে শেষের দিকে কম্পোজার ইনস্টল হয়ে গেল কম্পোজার ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পরে আমরা করব কি কম্পোজার ঠিকঠাক আমাদের পিসিতে ইনস্টল হয়েছে কিনা সেটা চেক করব তো কম্পোজার ইনস্টল চেক করার জন্য আবার আমি চলে যাচ্ছি টার্মিনালে টার্মিনালে গিয়ে এবার যদি আমরা কম্পোজারের ভার্সন দেখার চেষ্টা করি কম্পোজার মাইনাস ভি তাহলে খেয়াল করে দেখুন কম্পোজার যে আমাদের পিসিতে ঠিকঠাক ইনস্টল হয়েছে সেটি কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ওয়েল তাহলে আমরা অলরেডি কম্পোজার ইনস্টল করে ফেললাম এবং কম্পোজারের যে ভার্সন সেটিও চেক করে ফেললাম এরপরে চলুন ইনভারনমেন্ট সেট আপের জন্য আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ইনস্টল করা দরকার তো অলরেডি আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ইনস্টল করাই আছে ডাউনলোড করাই আছে আমরা সেটাকে শুধু ইনস্টল করব তো ভিজুয়াল স্টুডিও কোড ইনস্টল করা এটাও কঠিন কোনো কাজ নয় জাস্ট অ্যাজ এ রেগুলার অ্যাপ্লিকেশান আপনি নেক্সট 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 ওকে ফাইন খেয়াল করে দেখুন ভিজুয়াল স্টুডিও কোড এটাও আমাদের অলমোস্ট ডাউনলোড হয়ে গেছে এবং ইনস্টল হয়ে গেছে এবং এখানে বিষয় হচ্ছে যে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড শুধুমাত্র কিন্তু আমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য যথেষ্ট নয় আমাদেরকে করতে হবে কি এই ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের সাথে পিএসপি ইকো সিস্টেমের জন্য বা পিএসপি ইনভায়রনমেন্টের জন্য বেশ কিছু এক্সটেনশান ইনস্টল করে নিতে হবে তো আমাদের এই ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে এই মুহুর্তে যদি আমরা এক্সটেনশান সেকশানটাতে দেখি এই এক্সটেনশান সেকশানে আমরা কোনো এক্সটেনশানই দেখতে পাচ্ছি না একেবারে ইনস্টলড দেখাচ্ছে জিরো তো পিএসপি ইনভায়রনমেন্টের জন্য আমরা করব কি ইনিশিয়ালি পিএসপি দেবাক পিএসপি ইন্টেলিজেন্স পিএসপি সার্ভার মাই স্কুয়েল পিএসপি ইন্টেল ফ্যান্স কোড স্পিল চেকার এবং অটো রিনেম ট্যাগ এই এক্সটেনশনগুলো শুরুতেই আমাদের খুবই জরুরি তো শুরুতেই যে এক্সটেনশনগুলো আমাদের পিএসপির জন্য জরুরি ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে আমরা সেই এক্সটেনশনগুলো আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের মধ্যে ইনস্টল করে নিচ্ছে তো প্রথমে আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি পিএসপি দেবাক কেননা এর পরে গিয়ে আমরা যখন পিএসপি এক্স দেবাগ ইনস্টল করব সেই পিএসপি এক্স দেবাগের জন্য আমাদের পিএসপি দেবাগ নামে যে এক্সটেনশনটি রয়েছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডে এটির প্রয়োজন হবে পিএসপি দেবাগ ইনস্টল হয়ে যাওয়ার পরে নেক্সট এক্সটেনশন আমি চলে যাচ্ছি পিএসপি ইন্টেলিজেন্স ওকে ফাইন পিএসপি এক্স দেবাগ এর জন্য পিএসপি দেবাগ অলরেডি আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে এবার আমি পিএসপি ইন্টেলিজেন্স লিখে যদি সার্চ করি এই এক্সটেনশনটিও পেয়ে গেলাম এটিও ইনস্টল করে ফেললাম দেন আমরা পিএসপি সার্ভার নামে আরেকটি খুব জোস একটা এক্সটেনশন রয়েছে সেটি ইনস্টল করব এই এক্সটেনশনটি দিয়ে আমরা করতে পারি কি পিএসপি কোডকে আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিও কোড থেকেই সরাসরি আমরা রান করতে পারি তো পিএসপি সার্ভার এক্সটেনশনটিও ইনস্টল হয়ে গেছে এরপরে আমরা করব কি মাই স্কুইল ইনস্টল করব তো অলরেডি যখন আমরা জ্যাম্প ইনস্টল করে এসেছি জ্যাম্পের সাথে কিন্তু মাই স্কুইলের যে ডেটাবেস সার্ভার সেই ডেটাবেস সার্ভারটা ইনস্টল হয়েই গেছে আমাদের এখন মাত্র আমরা যে মাই স্কুইলের এক্সটেনশনটি ইনস্টল করতে চলেছি এই এক্সটেনশনটি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মাই স্কুইলের কোনো ডেটাবেস সার্ভার নয় কেননা জ্যাম্প ইনস্টল করার সাথেই তার সাথে মাই স্কুইলের ডেটাবেস সার্ভারটাও আমাদের পিসিতে ইনস্টল হয়ে গেছে এখন ভিজুয়াল স্টুডিও কোড থেকে যাতে আমরা মাই স্কুইল সার্ভারটাকে এক্সপ্লোর করতে পারি অর্থাৎ মাই স্কুইলের গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসটা দেখতে পারি দ্যাটস ওয়াই আমরা এখানে একটা মাই স্কুইলের ড্রাইভার বা মাই স্কুইলের এক্সটেনশান ইনস্টল করে নিচ্ছি তো মাই স্কুইলের এখানে অনেকগুলো এক্সটেনশান আপনি পাবেন তার মধ্যে এই যে ডেটাবেস ক্লাইন ডট কম ওয়াইজিয়ান চিয়ান এর যে ডেটাবেস এক্সটেনশনটি রয়েছে এই এক্সটেনশনটা বেশ জব ফিচার্স রয়েছে এর মধ্যে আমরা এই এক্সটেনশনটি এখান থেকে ইনস্টল করে নিলাম 
দেন ডেটাবেজের এক্সটেনশন ইনস্টল করার পরে পিএসপি এর সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট এক্সটেনশন হচ্ছে পিএসপি ইন্টেল ফ্যান্স কেন না পিএসপি তে আপনি কি কোড লিখছেন কি ফাংশন লিখছেন তার ডেফিনিশন কি কোনটার পরে কোনটা সাজেস্ট করবে না করবে তার এভরিথিং এই পিএসপি ইন্টেল ফ্যান্স নামে যে এক্সটেনশনটি রয়েছে এটির উপরে নির্ভর করছে দ্যাটস হোয়াই অবশ্যই শুরুতে আমার পিএসপি ইন্টেল ফ্যান্স যে এক্সটেনশনটি এই এক্সটেনশনটি দরকার এবার আমরা করি কি যদি কোড লিখতে গিয়ে বানান ভুল লিখি সেক্ষেত্রে কোডে স্পেল চিকার এক্সটেনশনটি আমরা ইনস্টল করে নিতে পারি এবং পিএসপি লেখার সময় আমরা যদি এস টি এম এল লিখি বা কোনো ট্যাগ লিখি সেক্ষেত্রে ট্যাগ অটো রিনিয়েম করার জন্য আমরা করতে পারি কি অটো রিনিয়েম ট্যাগ নামে আরেকটি এক্সটেনশান রয়েছে এই এক্সটেনশানটি ইনস্টল করে নিতে পারি তবে এখানে এই যে অনেকগুলো এক্সটেনশান আমি ইনস্টল করলাম তার মধ্যে একেবারে পিএসপির জন্য ডেডিকেটেড এক্সটেনশান যেগুলো সেই এক্সটেনশানগুলো যদি আমি আলাদা করে মার্ক করে বলি সেক্ষেত্রে পিএসপি দেবাক পি ইন্টেল ইন্টেলিজেন্স তারপরে পিএসপি সার্ভার মাইস্কুয়েল আর হচ্ছে পিএসপি ইন্টেল ফ্যান্স এই কয়েকটা আমাদের পিএসপি ডেভেলপমেন্টের জন্য একেবারে ডেডিকেটেড এক্সটেনশান এই এক্সটেনশানগুলো আমাদের লাগবেই লাগবে ओके फाइन तालोल स्टूडियो कोडे जे एक्सटेंशनगुलो दरकार से ही एक्सटेंशनगुलो इन्स्टल हो गए एन जो एक्सटेंशने गए इन्स्टलेशन इन्स्टल्ड टैबे गए देखी इन्स्टल्ड टैबे एखे सबगल एक्सटेंशन देखते पासी अटोरिनियम टैग कोड स्पील चेकार माइ स्कुएल पीएसपी देवा पीएसपी इंटेल फैंस पीएसपी इंटेलिजेंस और पीएसपी सार्फार वेल তাহলে আমাদের টু ডু লিস্টে যদি আমরা দেখি তাহলে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডের যে এক্সটেনশনগুলো ইনিশিয়ালি আমাদের দরকার সেগুলো আমাদের ইনস্টল হয়ে গেছে এবার আমরা করব কি আমাদের যে পিএসপি ইনভায়রনমেন্ট এই পিএসপি ইনভায়রনমেন্টের সাথে আমরা এক্স দেবাক কনফিগার করব তো পিএসপি এক্স দেবাক কনফিগার করার জন্য আপনাকে করতে হবে কি এক্স দেবাক ডট অর্গে গিয়ে এখানে এক্স দেবাগের ডিএলএল ফাইল আছে এই ডিএলএল ফাইল আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে শুরুতেই আপনি দেখে নেবেন যে পিএসপি আপনি ইনস্টল করেছেন সেই পিএসপির ভার্সন কত আপনি জাস্ট যদি টার্মিনালে গিয়ে পিএসপি মাইনাস ভি লিখে সার্চ করেন তাহলে কিন্তু আপনার পিএসপির ভার্সনটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন তো আপনার পিএসপির যে ভার্সন আপনার কম্পিউটার ইনস্টল করা আছে অ্যাকর্ডিং টু দিস ভার্সন আপনি এক্স দেবাগের ডিএলএল ফাইল এখানে পেয়ে যাবেন এক্স দেবাগ ডট অর্গ স্ল্যাশ ডাউনলোডে গেলেই এখানে বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের জন্য বিভিন্ন ভার্সনে এক্স দেবাগের ডিএলএল ফাইল রয়েছে তো এখানে আমরা ইনস্টল করেছি পিএসপির যে ভার্সনটি সেই ভার্সন অনুসারে এক্স দেবাগের যে ডিএলএল ফাইল সেই ডিএলএল ফাইলটা আমার ডাউনলোড করে নেওয়া আছে এখন পিএসপি ইনভায়রনমেন্টের সাথে যদি আমরা এক্স দেবাগ কনফিগার করতে চাই এটা কনফিগার করার বেশ কয়েকটি স্টেপ রয়েছে প্রথম স্টেপ যেটি সেটি হচ্ছে আপনি জ্যাম্পে চলে যাবেন সরাসরি জ্যাম্পে গিয়ে পিএসপি যে ফোল্ডারটি রয়েছে যার মধ্যে পিএসপি ইনস্টল হয়েছে তার মধ্যে এক্সিকিউটেবল নামে একটি ফোল্ডার রয়েছে সেটার ভিতরে করতে হবে কি এই এক্স দেবাগের যে ডিএলএল ফাইলটা রয়েছে এটা আমি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে বলছি কেননা এখানে ইনভায়রনমেন্ট সেট আপটা কমপ্লিটলি আমি শুরুতে আপনাদেরকে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমেই দেখাচ্ছি এবং আমি আশা করি মোস্ট অফ দ্য ইউজার মোস্ট অফ দ্য অডিয়েন্স যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছেন তারা উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করেন বেশি দ্যাটস হয় উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে ইনভায়রনমেন্ট সেট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখন আমরা জ্যাম্পে চলে যাব জ্যাম্পে এই ফোল্ডার ফাইলটিকে পিএসপি এক্স দেবাগের যে ফাইলটি আমরা ডাউনলোড করে নেব এই ফাইলটিকে আমরা কপি করব কপি করব কোথায় আমরা জ্যাম্প ইনস্টল করেছিলাম যে এখানে ঠিক সেখানে তাহলে জ্যাম্প ইনস্টল করেছিলাম আমরা সিতে সিতে জ্যাম্প ফোল্ডারে চলে গেলাম সেখান থেকে আমি চলে যাচ্ছি সরাসরি পিএসপির ফোল্ডারে পিএসপির ফোল্ডারে গিয়ে আমরা করব কি এক্সিকিউটিভল ই এক্স টি এক্সিকিউটিভল এই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা করব কি পিএসপি দেবাগের যে ডিএলএল ফাইলটি রয়েছে এই ডিএলএল ফাইলটি কপি করে দিয়ে দেব এখন এই যে ডিএলএল ফাইলটা আমরা কপি করে দিয়ে দিলাম এই ডিএলএল ফাইলের যে পাত নেম এই পাত নেমটি কিন্তু পরবর্তীতে আমাদের প্রয়োজন হবে এই পাত নেমটি আমাদের পরবর্তীতে প্রয়োজন হবে কেন না আমরা করব কি পিএসপি ডট ইনি অর্থাৎ পিএসপির যে কনফিগারেশন ফাইল আছে সেই কনফিগারেশন ফাইলের ভেতরে আমাদের এক্স দেবাগের ডিএলএল ফাইলের যে লোকেশান সেই লোকেশানটি আমাদেরকে বলে দিতে হবে আদারওয়াইজ আমাদের যে পিএসপি এই পিএসপির সাথে এক্স দেবাগটা ইনেবল হবে না তো এখানে এক্স দেবাগ ইনস্টল করার যে প্রসেস এই প্রসেসগুলো ওয়ান বাই ওয়ান এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার লেখা আছে এবং প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি কি কি করছি না করছি এর একটা ডক ফাইল যেহেতু আপনার ভিডিওর ডেসক্রিপশনে পেয়েই যাবেন দ্যাটস ওয়াই এই ভিডিওগুলো থেকে লার্ন করা আশা করি আপনাদের জন্য আরও অনেক বেশি ইজিয়ার হবে এখন আমাদেরকে করতে হবে কি সরাসরি চলে যেতে হবে পিএসপি ইনি ফাইলের ভেতরে এখন পিএসপি ইনি ফাইলটা আমরা কোথায় পাবো পিএসপি ইনি ফাইলটা আমরা এই জ্যাম্পের ভেতরে যে পিএসপি 
लाइन गुलो आते बाय एक्स दिवागेर जे की बोल बो स्टेटमेंट गुलो आते शे गुलो इखने जुक तो करे दवा तो पीएसपी डॉट इनी एकदम शे शे चोले गला मामी एकदम शे शे गिये इखने अमरा कोर बो की एक्स दिवाग ऑलरेडी अमरा कॉपी पेस्ट कोरे दिए थी एक्स दिवाग कॉन्फ़िगर करा दिजोन्ना x দেবাগের জন্য প্রথম কনফিগারেশন আমরা যেটি যুক্ত করে দিতে হবে সেটি হচ্ছে x দেবাগ মুড x দেবাগ মুড নামে একটা লাইন এখানে আমরা যুক্ত করে দেব x দেবাগ ডট মুড ইকুয়ালস টু আমরা দিয়ে দেব হচ্ছে দেবাগ দেন এরপর সেকেন্ড লাইন সেকেন্ড লাইনে আমাদেরকে করতে হবে কি x দেবাগ স্টার্ট উইথ রিকোয়েস্ট এই ফিচারটা করে দিতে হবে ইয়েস এখন এই যে এখানে কনফিগারেশনগুলো আমি যুক্ত করে দিচ্ছি এই কনফিগারেশনগুলো কিন্তু মুখস্থ করার কোনো বিষয় নয় এগুলো মুখস্থ করার কোনো জিনিস নয় आपने ये गुल देखे देखे ही कोर्बन। एक बार आशुन, x दिवाग स्टार्ट विथ रिक्वेस्ट इट ऐड करे दिलाम। इर पर एक दिवाग के क्लाइंट एक टा पोर्ट दिए दी था है। डेट्स वाई ये खाने हमरा लीग बो, x दिवाग डॉट क्लाइंट पोर्ट ये खाने पोर्ट आमी 9003 करे दिलाम। अकोन ये जे x दिवाग कॉन्फ़िगर करार जन्नो जे लाइन गु इनी लिखे जो भी आपने सार्स करें ताहोले एक्स देवाक के जैम्पे शायदे पीएसपी नीति की भावे जुकतो करता है ये जो नो जो कॉन्फ़िगरेशन लाइन गुलो इधर ने कॉन्फ़िगरेशन लाइन एर ओनेक शायदेशन आपने इंटरनेट पे जा बन तो शिक्षण थे के वो आपने कोट्टे पारण की पीक कोट्टे पारण अरे खाने आपने देखा php ini x debug setup x debug configuration এরকম লিখে যদি সার্চ করেন তাহলে অনেক সাজেশন আপনি পেয়ে যাবেন সেখান থেকে আপনার কনফিগারেশন সাজেশন গুলোকে আপনি পিক করে আপনার পিসি তে অবশ্যই x ডেবাগটাকে ঠিকঠাক কনফিগার করে নেবেন দেন এরপরে আসুন আমাদের x ডেবাগের ক্লায়েন্ট হোস্ট বলে দিতে হবে x ডেবাগের ক্লায়েন্ট হোস্ট বলে দেব আমরা হচ্ছে লোকাল হোস্ট কারণ না লোকাল হোস্টই থেকে আমরা কাজ করছি এবং লোকাল হোস্টই আমরা ডেবাগিং টা করব x দিবাগের যে হোস্ট কনফিগারেশন সেই হোস্ট কনফিগারেশন বলে দেওয়ার পরে এখানে x দিবাগের যে dll ফাইল আমরা কপি পেস্ট করে দিয়েছি অলরেডি সেই dll ফাইলের যে পাথ সেই পাথ এখানে আমাদেরকে বলে দিতে হবে তো x দিবাগ যে পাথে আমরা দিয়েছি সেই পাথটা কোনটা ছিল খেয়াল করে দেখুন একটু আমরা x দিবাগ কপি করে দিয়েছিলাম কোথায় আমাদের jamp এর ভিতরে যে php ফোল্ডার আছে সেই php ফোল্ডারের ভিতরে এক্সিকিউটিভাল ফোল্ডার সেই এক্সিকিউটিভাল ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের ডিএলএল ফাইলের নাম ছিল php_xdebug.dll তো পুরো যে পাথ আছে সেই পাথটাই এখানে আমাদেরকে বলে দিতে হবে তাহলে এখানে আমি পুরো পাথটাই বলে দেব পুরো পাথ প্লাস এখানে আমার যে যে xdebug এর ফাইলের নাম সেই ফাইলের নামটাও কিন্তু আমাদেরকে বলে দিতে হবে আমাদের ফাইলের নাম হচ্ছে xdebug.dll তো এই ফাইলের নামটা আপনি আপনার খুশি যে কোনো নামে রাখতে পারেন যেই নামেই রাখুন না কেন আপনাকে করতে হবে কি শুধুমাত্র সেই ফাইলের নাম সহ এখানে লোকেশনটা বলে দিতে হবে দেন এখানে আমি php.ini নামে যে টেক্সট ফাইলটি এই টেক্সট ফাইলটি এখানে আমি সেভ করে দিলাম ওয়েল তাহলে আমার jamp এর যে php সেই php এর সাথে x দেবাগ আমার কনফিগার করা হয়ে গেল এখন আমাকে আবার চেক করে দেখতে হবে যে x দেবাগ ঠিকঠাক ইনস্টল হয়েছে কিনা এবং ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা তো এর আগে খেয়াল করে দেখুন যখন কিনা আমরা পিএসপি এর ভার্সন চেক করছিলাম টার্মিনাল থেকে তখন কিন্তু এক্স দেবাক সম্পর্কে কোনো কিছু লেখা আসছিল না নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে আমরা পিএসপি মাইনাস ভি দিয়ে পিএসপি এর ভার্সন চেক করেছিলাম তো যখনই পিএসপি মাইনাস ভি দিয়ে পিএসপি এর ভার্সন চেক করেছিলাম জাস্ট পিএসপি এর ভার্সনটা দেখাচ্ছিল বাট এখন যদি আমরা পিএসপি এর ভার্সন চেক করি তাহলে অবশ্যই এক্স দেবাকের যে লাইন সেই লাইনটাও দেখাবে খেয়াল করে দেখুন এবার আমি যদি পিএসপি মাইনাস ভি করি এর আগে শুধু জেন ডিনজিন পর্যন্ত দেখাচ্ছিল বাট উইথ এক্স দেবাক এটা কিন্তু দেখাচ্ছিল না বাট এইবার আমাদের উইথ এক্স দেবাক দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমাদের যে পিএসপি এনভায়রনমেন্ট সেই পিএসপি এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ঠিকঠাক ভাবে আমরা এক্স দেবাক ইনস্টল করতে পেরেছি তাহলে আমাদের এক্স দেবাকও সেটআপ করা হয়ে গেল ওয়েল তাহলে আমাদের এই পর্বে পিএসপি এর কমপ্লিট এনভায়রনমেন্ট সেটআপ আমরা করে ফেললাম দেন পরের পর্ব থেকে আমরা পিএসপি তে কোড লেখা শুরু করব এবং বিভিন্ন ফিচারস গুলো যেগুলো পিএসপি তে রয়েছে সেগুলো স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লোর করা শুরু করব আশা করি এই পর্যন্ত অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে